finalizando 2014 y estamos presentando a ustedes algunas de las mejores entrevistas que hemos mantenido a lo largo de este año. Vamos a continuar viéndolas y escuchándolas. Rachel Kate, vicepresidente de Desarrollo Sustentable del Banco Mundial y enviada especial a la misión de GLOB Internacional, esta reunión de legisladores de diversos países, precisamente hablando de cambio climático. Rachel, bienvenida. Gracias. ¿Qué haces en el día a día como ciudadana para cuidar el medio ambiente? ¿Cuál es tu compromiso? Um, my family, uh, um, my partner and my two children um, have made a series of commitments over recent years to, um, to uh, eat differently and to uh, have much less food waste in our household as well as trying to be energy efficient and water efficient. And I think that people don't necessarily connect what they eat to climate change. But climate change can have a devastating impact on food security and nutrition security. And at the same time, we waste, as a global community, we waste so much food. We waste food between farm and market. We waste food between market and refrigerator. And we waste food between refrigerator and consumption. And if each one of us was more cognizant of the impact that our food choices make, I think that would be an important thing that we could all decide side while 800 uh, thousand, nearly a, nearly a, nearly a billion people every day go to bed hungry while the rest of us are wasting food so turning off the lights being careful about water but now my family has made commitments about how we eat Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión está con nosotros el maestro José Clemente Rueda, el secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Clemente, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí como cada año, dando cuentas. ¿Qué hace José Clemente Rueda, secretario técnico del PINC de la UNAM, en el día a día para cuidar, para proteger el medio ambiente? Ando de un lado para el otro en el país haciendo cosas. Eh, obviamente mi oficina siempre está oscura, no porque me guste la oscuridad, sino porque tengo luz natural durante todo el día hasta que se va la luz. Bueno, entonces ya aprenderé la, la luz artificial. Eh, consumimos poco papel, como dictado casi obligatorio del PIN es, por ejemplo, constancias solamente las damos a los ponentes en papel. En el marco del Congreso Nacional imprimimos solamente 700 constancias de las más de 12.000 que estamos haciendo, porque fueron más de 12.000 los asistentes en términos generales. Todas esas constancias van a ser en formato digital. Obviamente no hay un impacto cero en cuanto a la huella ecológica y la medición del carbón. Entonces, si estamos evitando el uso del papel, bueno, tiene otro impacto en el uso de la energía eléctrica, pero bueno, se sustituye lo uno por lo otro. Entonces, no estamos usando arbolitos, pero estamos usando energía eléctrica. Entonces, un impacto grado cero no hay. Pero sí intentamos que los usos eh, y consumos culturales sean menores. Eh, más allá de ello, bueno, porque estoy metido en esto, porque tengo una hija. Tengo una hija de 10 años y tengo muy claro que el escenario de cambio climático, para cuando ella sea mayor, no va a ser un escenario como el que tengo yo hoy día. Entonces, eso es realmente el motivo del por cual estoy metido aquí. Dramático. No necesario. Es decir, si yo supiera que el escenario de clima futuro que va a tener mi hija, que hoy día tiene 10 años, va a ser diferente del que tengo hoy día, pues estuviera yo haciendo otra cosa, a lo mejor metido en un partido político, dando clases en la academia normal y no estar buscando cambiar la situación de cambio climático. Entonces, tengo una razón poderosísima, que es una hija, y esa razón es la que me hace... Viajar por todo el país, incluso cuando es necesario, pues dejar de dormir para poder llegar a tiempo a algún otro lugar, eh, conversar con los funcionarios públicos, o sea, todo va entrelazado. Es decir, si cambio climático no lo hubiera yo en mi vida cercana y con la hija que tengo, pues a lo mejor estuviera yo en otro lado. Pero como sé que el planeta que ella va a tener no va a ser igual, es lo que me motiva día a día a estar acá. Entonces, razón más importante creo que no tengo. Amigos, estamos de regreso en la meta del planeta y por supuesto en esta ocasión tenemos en nuestra entrevista a Karin Lexi. Ella es directora del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo en Suecia, por supuesto. Bienvenida. ¿Qué hace Karin en el día a día para cuidar el medio ambiente como ciudadana del mundo? So on a personal level, what I'm actually trying to do is um, I'm uh, biking instead of, of using the car. 
I am trying to, to look for the, the clothes that I'm buying, that, that they have been produced in an environmental friendly way, and try not to buy too many different clothes because that, that also uh, is not good for the environment. I'm uh, trying to eat food that had been uh, produced in a climate and an environmental friendly way. Um, and I'm, I mean, with my work I, ha I have to travel, but, but when I travel I we, we do climate compensation. My company does, or institute does climate compensation, compensation when we, we, for all our business travels. Um, so there are a lot of different things you can do from you wake up in the morning and thinking of what kind of coffee you drink, what, what, what bread you would eat, how you take the shower, how long time you take the shower, what, what dresses you would wear. Uh, how you commute and how you, uh, well, in your daily life, there's so many things you can do that actually make a change. Continuamos en la meta del planeta y en esta parte de nuestro programa les vamos a presentar a Ede Jorge Itias Vázquez. Él es director de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Ede, bienvenido. Patricia, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en la meta del planeta. ¿Qué hace el director de sustentabilidad del Banco Mundial para América Latina y el Caribe en el día a día para cuidar el medio ambiente a nivel personal? A nivel personal, muchas cosas. Y lo que tratamos también es dentro de nuestro departamento, es tratar de, de, de probar las dificultades que tiene el cambio de comportamiento. Porque una cosa es poder decir políticas, uh, servicios financieros, impuestos, todo eso suena muy tecnológico. Pero ¿cómo logra uno que todos en nuestro departamento uh, no utilicen el carro o si van a utilizar el carro que sea compartido y en cambio utilicen uh, el, uh, los, el transporte público? Que cada gota de agua que se utilice en sus hogares y en nuestros edificios uh, sea utilizada de la manera más eficiente. Nuestros uh, edificios del Banco Mundial, uh, todos los nuevos están certificados uh, en términos de eficiencia energética, compramos nuestra energía de eh, energía renovable con contratos a programas de reducción del, um, de residuos sólidos y de reciclaje y, y, y tratar de, de tener un monitoreo de las acciones no solo corporativas sino también tener eh, herramientas para que cada uh, individuo y hogar medida cuál es su huella de carbono y ver qué acciones pueden tomar en ese proceso. Así que y, y, y eso no es solo eh, útil porque contribuimos a la solución del problema, sino también porque aprendemos lo difícil que es. Entonces, solo cuando uno lo hace uno mismo es que entiende qué tan difícil es dar consejos y qué puede funcionar y qué no funcionar. Vamos a un corte, no le cambie, ya volvemos para continuar en la meta del planeta. La meta del planeta. 